Hola, ¿cómo están? Al video de hoy lo he postergado varias veces y al final tomé coraje. Acá estamos. Ya está empezando la temporada de Galaxias, así que necesitaba tener un poquito más de aumento en mi equipo. Y el mid-80 es muy bueno para campo amplio, pero no es tan bueno como ya habrán visto para tener muchos aumentos. Para eso es mejor el Mi DTX 125. Y bueno, la montura es mejor la del Skywatcher, no tanto la del Mid, así que pensé en hacer algún tipo de Frankenstein. Y aquí está el video de hoy. Mi idea es pasar de esto a esto otro. Espero que les sirva para los que están embarcados en la misma tarea. No es una tarea muy complicada, requiere solo de un poco de cuidado, prestar atención e ir despacito. Con eso ya está. Bueno, les voy a mostrar cómo fue que lo hice en el paso a paso. Cualquier duda, como siempre, me preguntan, déjenme el comentario, yo lo leo y se lo voy a responder. Allá vamos. Primero acá está el telescopio para que lo vean bien. Lo que van a ver en todos lados que lo que hay que sacar son estos dos tornillos que están acá. Esto de todos modos es válido solo para modelos anteriores del ETX 125. El nuevo tiene un tornillo acá, un tercer tornillo de cada lado que lo ajusta y también hay que retirarlo. A mí se me complicó muchísimo encontrar una herramienta que pueda meter ahí para sacar ese tornillo. No hay forma porque los brazos obstruyen llegar ahí, así que llegué a una sola conclusión. Voy a tener, no me va a quedar otra, voy a tener que retirar los brazos. Los brazos tienen cinco tornillos que los sujetan, así que no me va a quedar otra que sacarlos y usaré el hueco que deja el de arriba para llegar al tercer tornillo que sujeta el tubo. No se me ocurrió ninguna otra alternativa. Ahora, vamos Primero, a sacar el brazo izquierdo, que es el brazo que no tiene el embrague. Para esto, simplemente usen un tornillo Allen de 2 milímetros y medio. Esa es la medida que a mí me funcionó. Requiere su trabajo, tampoco tiene mucho lugar, pero puede entrar. Así que paciencia, denle de a poquito y aflojar. No queda otra. Van a, van a probar de muchas maneras, van a ver que hay veces que funciona mejor la parte corta, otras veces funciona mejor la parte larga. Muevan el tubo para sacarlo del paso y, y con eso llegar sin problemas a desatornillar los tornillos que están. Como les digo, lo que tienen que usar acá es un destornillador Allen de 2 milímetros y medio. Ya con la tapa medio floja, lo que van a tener que hacer es sacar la sujeción que está arriba. Esto simplemente se desatornilla y con eso la sacan. Dejen a un lado, vayanlo guardando porque esto después, sí o sí, tiene que volver a su lugar. No se olviden de ser muy cuidadosos con lo que vayan sacando para que después lo tengan bien identificado para volverlo a, a guardar. La tapa de este lado es una tapa bien simple, así que no hay nada por acá. Lo único que tiene adentro es una traba y van a ver que de este lado el telescopio tiene un resorte para ayudar a contrapesar de alguna manera lo pesado que es de frente el telescopio. Separen los tornillos, guárdenlos bien, son muy chiquitos, así que cuidado con eso. Y 
Y tengan presente que el tornillo que va arriba de los cinco es más chico que los otros cuatro. Así que tenganlo presente al momento de volver a armarlo, el más chico es el que va arriba. Ya liberada la tapa, desde el lado de arriba, por el hueco donde estaba ese tornillo, pueden acceder al tercer tornillo que fija el tubo. Así que, usando eso, pueden desatornillarlo. Es el único motivo por el cual sacamos las tapas que cubren la horquilla de la montura. Acá tienen que poner el telescopio vertical para que lo puedan ver a través del tubo que dejó el tornillo y listo. El tornillo después, para que les quede a mano, van a tener que mover un poco el, el, el tubo para que no les moleste al sacarlo. Ahora sí, lo único que nos quedaría sería sacar los otros dos tornillos, pero primero vamos a terminar con la otra parte de la montura. Acá vale lo mismo, pero tengan presente que cuando quiten el embrague hasta la derecha, el telescopio ya no tiene una traba, así que busquen algo acolchado, pónganlo para que no golpee y tengan donde apoyar sin romperse. Teniéndolo acá, fíjense, el telescopio tiene una traba en la tapa de este lado, que es el que hace que limita el recorrido del tubo. Al sacar la tapa, esta limitación ya no está, así que el tubo va para todos lados. Ténganlo presente al momento de quitar el embrague del lado derecho. Sacamos los tornillos de la tapa de este lado. El procedimiento es exactamente el mismo. Vayan moviendo el tubo para sacárselo del camino y poder acceder a los lugares donde están los tornillos. Llegado el momento que tengan que liberar el embrague para sacar la tapa, recuerden, cuidado con el telescopio porque el tubo ya no tiene límites y va a caer y se puede golpear. El procedimiento es el mismo. Desatornillamos la tapa que sería el embrague y ahora podemos retirar completa la tapa de plástico. De este lado la diferencia es que se cubre la electrónica y la mecánica de movimiento. Así que tengan presente, no toquen acá, salvo que sepan lo que están haciendo. Terminamos de guardar todos los tornillos. Sepárenlos bien, guárdenlo bien, porque esto lo van a necesitar después para dejar armada la montura. Lo mejor es que quede cubierta tal cual estaba. Vamos ahora entonces a sacar el tercer tornillo del lado del embrague. El procedimiento es el mismo. Utilicen el hueco que dejó el tornillo de arriba que ya sacamos y úsenlo para desatornizar el del tubo. Listo. Ahora tenemos todo y tenemos que sacar los dos tornillos que quedan para con esto poder liberar el tubo. Son dos de cada lado. Este tornillo es igual a ese tercero que ya sacamos, así que lo pueden juntar, no hay problema. Tengan presente que al momento de sacar esto ya no hay nada que esté sujetando el tubo. Para retirarlo, ya que el tubo está suelto, tengan cuidado, acá hay que hacer un poquito de fuerza. No mucho, si están haciendo mucho, cuidado. Es solo un poquito. No me gusta la grasa que veo acá. Creo que en algún punto voy a aprovechar que está desarmado para cambiarla por una buena. Para retirar el tubo, lo que hay que hacer es abrir estas dos alas que están en este momento sujetando el tubo solo a presión. Tengan cuidado, el telescopio, el tubo, no hay quien lo tenga, así que una mano extra les puede ayudar. Bueno, estas dos alas ahora lo mantienen firme, solo bajo presión, así que cuidado. Lo que tienen que hacer es separarla, separarlas un poco para que el tubo se suelte. Vayan poquito a poco, por ahí un lado, muevan un poquito el tubo, otro lado, muevan un poquito el tubo y poquito a poco de esa forma lo van a ir soltando. Como les digo, tengan cuidado que el tubo está suelto. El tubo se retira hacia atrás, no hacia adelante. Así que en cuanto logren abrir un poco estas dos fijaciones, 
el tubo va a quedar suelto y tienen que seguir empujándolo hacia atrás para que salga del lugar donde está presión en este momento. Tengan mucho cuidado, repito, el tubo está suelto, así que vayan de a poquito. Ya una vez que se haya empezado a mover, va a ser mucho más fácil continuar el movimiento. Prueben por ahí, girarlo un poco, eso les puede ayudar a que pase por algún lado, que no raspe la pintura. Es plástico, no debería, pero un poco de cuidado nunca está más. Como les digo, tirando para atrás, el tubo ya queda libre de la montura y acá lo tienen para poderlo utilizar en lo que quieran. Vamos a aprovechar para dar una limpiadita porque ha juntado su tierra mientras ha estado acá. Ahora lo que vamos a hacer va a ser volver a armar esto para que quede todo cubierto y bien protegido como corresponde. Lo que les recomiendo es pongan la tapa, ajusten la traba y ahora es simplemente al revés, volver a colocar los tornillos en el lugar en el que corresponde. Recuerden, el tornillo de arriba de los cinco tornillos, el de arriba es el más chico. Acuérdense de eso al momento de armarlo. Al poner la tapa del, del lado izquierdo, tengan presente que tiene esta traba que limita el movimiento, esta que les estoy mostrando ahora. Entonces levanten un poco, que tenga cierta tensión el resorte y recién ahí pongan la tapa para que la traba quede en el lugar que corresponde. Una vez que lo tengan ahí, es simplemente cuestión de volver a poner los cinco tornillos. Ponemos la tapa que falta con el círculo graduado y con esto ya podemos guardar la montura y bien bajo cuidado, así no le pasa nada. Ahora la vamos a separar, vamos a concentrarnos en el tubo. Les van a quedar todos los tornillos sueltos, así que lo que yo les recomiendo para que no se pierdan, si no son yo cosa que guardo y no uso durante un tiempo, después se pierde. Así que lo que voy a hacer va a ser volver a colocar los tornillos en el lugar en lo que estaban, así sé que están acá con el tubo y no se pierden. Estos tornillos son todos iguales así que no hay problema en cuál colocan dónde el tamaño es exactamente el mismo algo que sí les recomiendo mirar cuando coloquen el tornillo de adelante es que este tornillo va a entrar más de lo que estaba antes véanlo desde adelante a través de la óptica y van a ver que va a pasar hacia adentro el tubo Así que no tiene que estar ajustado en su totalidad. Váyanlo midiendo y aflojenlo lo suficiente para que no interrumpa la luz y no les cree algún efecto raro más adelante. Es lo único que hay que tener en cuenta. Creo que le voy a poner algo ahí para que quede bien ajustado, pero con la separación suficiente del tubo para que no, no entre y no aparezca dentro del camino de la luz. Los tornillos de atrás se pueden ajustar a fondo, eso no hay problema. Visto un lado, hacemos el otro, la operación es la misma. Acá se los voy a mostrar un poquito más de cerca para que puedan ver cómo quedan los tornillos. Van a ver que los de adelante están bastante sueltos, así que a estos guárdenlos o pónganle algo en el medio para poderlo ajustar bien sin que asomen adentro del tubo. Para ajustar la nueva montura, yo ya había comprado y los estaba probando, por eso están acá. Eh, son dos tornillos que tienen la rosca, que es estándar de equipo de fotografía. Entran en el tubo máximo un centímetro. Ténganlo presente para cuando vean, cuando tengan que comprar y comprueben el tamaño. La cola de Milano que yo tenía para este proyecto es esta. 
es gigantesca, pesa tanto como el tubo, ya sé, me van a decir, es demasiado para lo que estaba haciendo, pero bueno, es lo que tenía. Así que es la que voy a usar, no voy a comprar nada nuevo para esto. Lo que voy a hacer es, voy a probar primero, atornillarlo atrás y usar esta ranura para poder poner el otro tornillo a la distancia que sea necesaria. Aproximadamente así va a quedar. Para el tornillo que va atrás, vamos a ponerlo primero y de esa forma vamos a poder tener bien la distancia a la que vaya a ir el segundo. Como esta cola de Milano es muy pesada y muy larga, eh, yo les recomiendo para la que sea que estén probando también pongan algo entre medio del tubo simplemente para que no rase. El segundo tornillo que viene en la guía deslizante le puse una arandela para que haga tope a los costados y de esa forma impida que el tubo se mueva un poco hacia los costados. De todo modo va a quedar bien ajustado, pero todo ayuda. Para esto primero vamos a colocar el tornillo que va atrás. Lo apuntamos, atornizamos un poco y ajustenlo pero no lo dejen a full. No lo voy a ajustar del todo para poderlo mover y poder colocar el segundo tornillo. Ya lo tengo, este es el que queda firme. Ahora con esto puedo mover un poco la cola de Milano y ubicarla bien en el lugar para poder colocar el segundo tornillo. Una vez que los tengo los dos alineados listos, ahora sí vamos a proceder el ajuste completo y con esto ya debería quedar firme la cola de Milano con el tubo bien bien asegurado. Quedó bastante bien, está bastante bien asegurado, pero todavía me da un poco de miedo que quede tanto para adelante suelto, así que creo que le voy a imprimir algo para que sostenga la parte de adelante. Creo que funciona, para alguna prueba va a servir. Vamos a probar. Se viene, como les dije, la temporada de galaxias, así que tengo el telescopio listo, listo para poderlo poner en la EQ6R Pro. Bueno, esto fue todo. Ahora tengo el ETX125 montado sobre el EQ6R Pro. Me va a permitir tomar alguna fotografía un poco más de cerca, alguna galaxia. Que hice un par de pruebas con el Mid 80 y salen muy chicas, entonces después en el procesado se pierde o no termina siendo bueno. Ya tengo los dos equipos que necesitaba, uno para espacio profundo de campo amplio, como es el Mid 80, y otro para planetaria o galaxias, nebulosas planetarias, cosas más chicas que requieran mayor cantidad de aumento. Todavía tengo que seguir trabajando sobre algunas cosas, pero allá vamos. Espero que les haya gustado, espero que les sirva si están embarcados en la misma tarea. Como siempre, síganme, déjenme un like, compartan, me ayudan a que el canal progrese. Y nos vemos en la próxima. Chao.